गुड इवनिंग स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कुछ पढ़ेंगे नहीं इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करेंगे एंड वी विल डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 से 1.9 वी विल डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चन 1.1 से 1.9 तो फर्स्ट क्वेश्चन 1.1 व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड व्हाई आर सॉलिड्स रिजिड तो ये क्वेश्चन है तो सॉलिड्स आर रिजिड सॉलिड्स हमें पता है वो रिजिड बॉडी होते हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ये इसलिए होते हैं क्योंकि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट मूव कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आइर एटम हो या आयन हो या मॉलिकल्स दे कैन नॉट मूव दे कैन ओनली ऑसलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन एंड दे कैन ओनली ऑसलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन एंड इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है स्ट्रॉन्ग होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग देयर फोर हम बोल सकते हैं सॉलिड्स आर रिजिड तो इसके जो आंसर है आंसर को लिख लेंगे सॉलिड्स आर रिजिड्स बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर फिक्सड टू देयर मेन पोजिशन दे कैन नॉट मूव कॉमा दे कैन ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट देयर पोजिशन एंड द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन सॉलिड्स आर वेरी आर वेरी स्ट्रॉन्ग ओके तो दिस वॉज द आंसर ऑफ वन पॉइंट वन क्वेश्चन वन पॉइंट टू वन पॉइंट टू क्वेश्चन है वाई डू सॉलिड्स हैव डिफिनेट वॉल्यूम सेम सॉलिड्स हैव डिफिनेट वॉल्यूम वही सेम रीजन इंटर मोलिकुलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही हाई होता है इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस हमें पता है सॉलिड्स में इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम होता है और सॉलिड्स में जो होता है कंस्टेंट पार्टिकल्स वो अपने पोजिशन पे फिक्सड होता है तो लिख दो आंसर लिख दो वाई वाई डू सॉलिड्स हैव डिफिनेट वॉल्यूम तो सॉलिड्स हैव डिफिनेट वॉल्यूम because the intermolecular forces of attractions are very high comma karke likhenge the intermolecular distance are very low and the constituent particles in solids cannot move the constituent particles in solids cannot move okay next 1.3 question 1.3 mein kya bola hai classify the following as amorphous solids or crystalline solids to so, एमोफोस एंड क्रिस्टलाइन में क्लासीफाई करना है तो हमें पता है सॉलिड्स जो होता है सॉलिड्स के दो क्लासीफिकेशन है वी नो दैट सॉलिड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फर्स्ट कैटेगरी इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकेंड कैटेगरी इज वॉट एमोफोस सॉलिड्स तो क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अगेन डिवाइडेड इन टू फोर कैटेगरीज मेटालिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड कोवैलेंट सॉलिड एंड वट मॉलिकुलर सॉलिड्स तो जितने भी मेटल्स होंगे दे विल कम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स होंगे दे विल कम अंडर अंडर कम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी कोवलेंट होंगे दे विल कम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल कम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एमोफोस सॉलिड्स में ध्यान रखेंगे एमोफोस सॉलिड्स में ग्लास प्लास्टिक्स एनी काइंड ऑफ प्लास्टिक्स ओके नेक्स्ट पॉलीमर्स एनी काइंड ऑफ पॉलीमर जितने भी पॉलीमर्स है दे विल कम अंडर एमोफोस सॉलिड्स ओके एक ध्यान रखेंगे क्वार्ड्स है क्यू यू ए आर टी जेड क्वार्ड्स मीन्स इसका फॉर्मूला होता है एस आई ओ टू ओके क्वार्ड इज अ क्वार्ड जो होता है वो कोवलेंट सॉलिड होता है तो क्वार्ड इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके क्वार्ड इज अ कोवलेंट सॉलिड तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा क्वार्ड ग्लास क्वार्ड ग्लास देन ग्लास आ गया देन इट विल कम अंडर एमोफर सॉलिड्स क्वार्ड जो होगा वनली क्वार्ड लिखा है देन इट विल कम अंडर ये एग्जाम्पल है कोवलेंट सॉलिड के कोवलेंट सॉलिड इट विल कम अंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड लेकिन क्वार्ड के साथ ग्लास होगा देन इट विल कम अंडर एमोफर सॉलिड्स ओके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में हमें पता है ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के पता है एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है एन आइसोट्रॉपिक होता है कि इसका सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट होता है वो क्यों होता है वो प्रीवियस वीडियोज में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एमोफो सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर आइसोट्रॉपिक मीन्स वॉट ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द फिजिकल प्रॉपर्टीज जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है अगर मेजर करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन से तो इट विल कम सेम ओके तो अभी हमें देखना है क्लासीफाई करना है इन सब में सारे एग्जाम्पल्स में हमें क्लासीफाई करना है कौन से कौन सा है तो वन पॉइंट थ्री क्लासीफाई एज क्रिस्टलाइन और पॉली यूरिथिन पॉली पॉली जितने भी पॉली टर्म्स होंगे ना दे आर एमोफस तो पॉली यूरिथिन इज एमोफस नैपथलिन नैपथलिन इज एमोफस ओके बेंजोइक एसिड 
बेंजोइक बेंजोइक एसिड हमें पता है बेंजोइक एसिड दिस इज बेंजोइक एसिड इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके मॉलिक्यूल है क्रिस्टलाइन सॉलिड में टेफलॉन टेफलॉन इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर हम पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे टेफलॉन ओके टेफलॉन इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है टेफलॉन का ये एफ यहाँ एफ यहाँ एफ यहाँ ये पोर्शन ये होल एन तो अभी इसका जरूरत नहीं है बट वी विल स्टडी इन द चैप्टर पॉलीमर पॉलीमर जितने भी पॉलीमर्स होंगे दे आर एमोफस तो टेफलोन इज अ हाई क्वालिटी प्लास्टिक होता है तो दिस इज एमोफस ओके नेक्स्ट पोटासियम नाइट्रेट पोटासियम नाइट्रेट इज केन ओ थ्री इट्स आयोनिक कंपाउंड एंड आयोनिक कंपाउंड कॉम अंडर क्रिस्लाइन सॉलिड्स तो इट्स अ क्रिस्लाइन सॉलिड्स नेक्स्ट सेलोफेन सेलोफेन इज एमोफस काइंड ऑफ प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड पी वी सी पी वी सी इज एमोफस सॉलिड्स एमोफस पॉलीमर है पॉलीमर कम्स अंडर एमोफस सॉलिड्स नेक्स्ट फाइबर ग्लास फाइबर ग्लास ग्लास इज एमोफस सॉलिड्स कॉपर कॉपर इज मेटालिक सॉलिड देन इट विल कम इंडर क्रिस्टलाइन सॉलिड ओके वाई इज ग्लास कंसिडर सुपर कूल लिक्विड्स तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ग्लास एज अ टेंडेंसी टू फ्लो एक प्रीवियस वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरा बताया था वाई ग्लास इज कंसिडर सुपर कूल लिक्विड और वाई इट इज कॉल्ड एज सीडो सॉलिड्स तो ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ उस वीडियो को देख लो वहाँ पे मिल जाएगा आंसर नेक्स्ट 1.5 एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है और ये एक वन मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू ऑफ अ सॉलिड इज ऑब्जॉर्व टू हैव सेम वैल्यू अलॉन्ग ऑल डायरेक्शन सारा एक सारे डायरेक्शन में एक सॉलिड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर हर तरफ से सेम इधर से भी सेम इधर से भी सेम सब सारे डायरेक्शन से वैल्यूज क्या रहा है सेम ओके एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा प्रॉपर्टी होता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ दिस सॉलिड तो अभी हमें पता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर शो करता है एन आइसोट्रॉपिक मीन्स वॉट उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होते हैं बट इसमें क्या बोला है कि ये जो है हमारा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ऑल डायरेक्शन में सेम होगा मीन्स वॉट दिस इज आइसोट्रॉपिक इन नेचर एंड आइसोट्रॉपिक कौन सा कंपाउंड शो करता है कौन सा सॉलिड शो करते हैं तो दिस इज एम ऑफ अ सॉलिड्स दिस इज एम ऑफ अ सॉलिड्स वुड इट शो क्लिबस प्रॉपर्टी अब क्लिबस प्रॉपर्टी क्या है कटिंग प्रॉपर्टी तो बोलेंगे एम ऑफ अ सॉलिड्स जब वेन इट इज कट विथ शार्प एस्ट टूल इट इज स्प्लिट इन टू इज रेगुलर सर्फेस इट इज स्प्लिट इन टू इज रेगुलर सर्फेस तो ये वन पॉइंट वन से लेकर वन पॉइंट फाइव के आंसर्स थे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वन पॉइंट सिक्स क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट सिक्स अब क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट फोर वन पॉइंट वन पॉइंट थ्री में था क्लासीफाई डेम इन कैटेगरी ऑफ एमोफस एंड क्रिस्टलाइन वन पॉइंट सिक्स क्वेश्चन जो है क्लासीफाई करना है कि वो क्रिस्टलाइन uh, सॉलिड्स में कौन से किस कैटेगरी में आते हैं मेटालिक सॉलिड में आते हैं आयनिक सॉलिड में आते हैं मॉलिकुलर सॉलिड में आते हैं या फिर कोवलेंट सॉलिड में आते हैं तो पोटासियम सल्फेट तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ के टू एस ओ फोर पोटासियम सल्फेट इज एन आयनिक सॉलिड इस आयनिक सॉलिड टीन टीन इज अ मेटल मेटालिक सॉलिड में आ गया बेंजीन बेंजीन इज अ मॉलिक्यूल मॉलिकुलर सॉलिड में यूरिया यूरिया इन यूरिया का फॉर्मूला में पता है यूरिया इज वॉट एन एच टू सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू तो इट्स अ मॉलिकुलर सॉलिड नैन अमोनिया अमोनिया इज अगेन एन एस थ्री इट्स अ मॉलिकुलर सॉलिड वाटर वाटर इज अ मॉलिकुलर सॉलिड ठीक है मॉलिक्यूल मॉलिकुलर सॉलिड में आ जाएगा जिंक सल्फाइड जिंक सल्फाइड जेड एन एस इट्स एन आयोनिक सॉलिड ग्रेफाइड ग्रेफाइड हमें पता है ये हम पढ़े थे कोवलेंट सॉलिड का एक एग्जाम्पल होता है ग्रेफाइड इज क्रोवलेंट सॉलिड रूबिडियम आर बी रूबिडियम रूबिडियम जो होता है मेटालिक सॉलिड आर्गन आर्गन हम पढ़े थे मॉलिकुलर सॉलिड में इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ मॉलिकुलर सॉलिड में इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पोलर नॉन पोलर सॉलिड तो ये मॉलिकुलर सॉलिड आ गया नेक्स्ट सिलिकन कार्बेड एस आई सी इट्स अ कोवेलेंट सॉलिड ओके अब वन पॉइंट सेवन जो क्वेश्चन है वन पॉइंट सेवन बोला गया है क्वेश्चन में वन पॉइंट सेवन सॉलिड ए इज वेरी हार्ड वन पॉइंट सेवन का जो आंसर है सॉलिड ए एक सॉलिड ए है इट्स अ वेरी हार्ड क्या बोला है इट्स अ वेरी हार्ड एक्सट्रीम हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर अच्छा ये इंसुलेटर है डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर ओके एंड इन सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट बोथ स्टेट में सॉलिड एंड मोल्टन स्टेट में दोनों स्टेट में इट्स एन इंसुलेटर ओके तो अभी हमें क्या करना एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर मतलब मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ही हाई है देन वट टाइप ऑफ सॉलिड ओके नेक्स्ट अब समझते हैं इसको ये हार्ड है इंसुलेटर है तो अब ये तो मेटालिक सॉलिड हो ही नहीं सकता क्योंकि मेटालिक सॉलिड क्या होता है कंडक्टर uh, होता है इट कैन नॉट बी आयोनिक सॉलिड क्योंकि आयोनिक सॉलिड एटलीस्ट लिक्विड स्टेट में तो वो मोल्टेन स्टेट में तो कंडक्टर होता है लेकिन इसका मोल्टेन स्टेट भी क्या है इंसुलेटर है ना ही ये मेटालिक सॉलिड है ना ही ये आयोनिक सॉलिड है अब बच्चा रिमेनिंग पोर्शन कौन सा है
आयनिक सॉलिड कंडक्ट इट प्रसिड इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट ओके हाँ हमें पता है आयनिक सॉलिड है अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन लिक्विड स्टेट तो लिक्विड स्टेट में लाने का दो तरीका है या तो मोल्टेन एन कर देंगे मोल्टेन एन के लिए बहुत सारा हीट कर देंगे डेल्टा सिंबल मतलब हीट कर देंगे या इस पर बहुत सारा वाटर देंगे तो इट विल बिकम एक्वस एन बिकॉज जब ये लिक्विड स्टेट में जाएंगे तो आयन्स फ्री हो जाएंगे तो ये कैरियर्स ऑफ करेंट हो जाएगा और मोल एक्वस में भी जाएगा तो यहाँ पे एन ए प्लस सी एल माइनस उसके साथ एच प्लस और ये पोर्शन क्या आ जाएगा ओ एच माइनस तो हमें पता है कि टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए देर मस्ट भी सम कैरियर्स आइर इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए या आयन्स होना चाहिए बट इन सॉलिड स्टेट्स द आयन्स आर फिक्स टू देयर मेन पोजिशन देर फोर दे कू नैट दे कैन नॉट मूव दे कैन ओनली ऑक्सीट देर फोर दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट तो वहाँ पर लिख लेंगे आयोनिक सॉलिड्स डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज इन सॉलिड स्टेट आयन्स आर फिक्स टू देयर मेन पोजिशन ओके नेक्स्ट वन पॉइंट नाइन है वाई वट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स मेलेबल एंड डक्टाइल तो कंडक्टर से इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हैं मेलेबल है एंड डक्टाइल है डक्टाइल ओके तो हम बोले हैं कि ये मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इट्स एन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल तो इट्स अ मेटालिक सॉलिड इट्स अ मेटालिक सॉलिड ओके मेटालिक सॉलिड ठीक है हमें पता है कंडक्टर कंडक्टर तो दो ही होता है दो ही टाइप का सॉलिड होता है एक आयोनिक सॉलिड होता है और एक कौन सा होता है मेटालिक सॉलिड अब कंडक्टर अब इसमें तो ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में होता है बट मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी किसका प्रॉपर्टी मेटालिक सॉलिड का हाँ आयोनिक का प्रॉपर्टी था हार्ड बट ब्रिटल बट मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटालिक सॉलिड तो ये इसका आंसर था इट्स अ मेटालिक सॉलिड तो दीज आर दी इंटेक्स क्वेश्चन फ्रॉम वन पॉइंट वन टू वन पॉइंट नाइन ओके तो इसको नोटबुक में अच्छे से इतने क्वेश्चन को लिख देंगे नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू विद दी नो पोर्शन अभी तक हम जितना कवर कर चुके हैं इफ यू गो टू दी कंटेंट्स ऑफ चैप्टर जो मैंने कंटेंट्स लिखवाया था लेक्चर टू में तो उसमें पहला कंटेंट था फर्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन uh, जो मैंने क्वेश्चन मैंने कवर कर चुका है सेकेंड जो था टाइप्स ऑफ सॉलिड्स एमोपस सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उसको कवर कर चुके हैं थर्ड जो वीडियो था थर्ड जो कंटेंट था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उसको भी हम कवर कर चुके हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा डिफेक्ट्स तो नेक्स्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल गो थ्रू दी पोर्शन डिफेक्ट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिफेक्ट्स पढ़ेंगे इट्स एन इंपॉर्टेंट पोर्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओके तो थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक यू